അമ്മിനി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റിക്കർ അബുദാബി ഇതോ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്ധ്യ ചേച്ചി കട്ട് ചെയ്ത് തലമുടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹെയർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറിയൊരു മീറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ വരും എന്നറിയില്ല ഒരാളെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ സൺ ഡൗൺ സ്കൈ ലോഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു പ്രൊഫഷൻ അത് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര പാഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് ഇരുത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നതിനെ കണ്ടില്ല ചേച്ചി തന്നെ പറയാം എത്ര വർഷമായി എന്നൊക്കെ ബൈ ദ വേ റോണിയുടെ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ അതെ ഞാന് ദുബായിൽ ആയിട്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ആക്ച്വലി ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തത് ടോണിയൻ ഗായൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായി വന്നതിന് ശേഷം ഐ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഹിയർ പിന്നെ ഐ ബിക്കേം എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോർ എ വെരി പ്രൊഫഷണൽ ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ കെവിൻ മർഫി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ ഹെയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ സലോൺ ബിസിനസ് സൈഡിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സലോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബ്രാൻഡിനെ ജി സി സി മാർക്കറ്റിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതും ഒരു ഹെയർ കെയർ ബ്രാൻഡ് ആണ് വേഡ എന്നാണ് പേര് എസ്റ്റിലോഡറിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് എന്റെ പാഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ലൈക്ക് ഹെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എവരിത്തിങ് ഫോർ മീ സോ അങ്ങനെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കയറി വന്നത് ലിറ്റുവിന്റെ ഹെയർ സെറ്റാക്കി ഞാൻ ഹെയറിൽ ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യത്തില്ല ചേച്ചിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ വലിയൊരു കാര്യം ബിക്കോസ് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് വെച്ച് ചേച്ചി ഉള്ളതല്ല ഉള്ളത് വെച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മീച്ചപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ ആരൊക്കെ വന്നെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പോ ചേച്ചി അങ്ങനെ സീന ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെയും ലവിക്കുട്ടിനെയും സൺ ഡൗൺ സ്കൈ ലോഞ്ചിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ചേച്ചിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും എന്നെ എല്ലായിടത്തും കറക്കുന്നത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ചേച്ചി വർക്കിംഗ് ഡേ ആയത് കൊണ്ട് സൺഡേ കുറച്ച് നേരത്തെ ചേച്ചിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ആക്ച്വലി മീറ്റപ്പിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ ഞാൻ സൺ ഡൗൺ സ്കൈ ലോഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ എനിക്കുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഫൈസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ലെവിയായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ലെവി കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരുന്നു വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അങ്ങോട്ട് ഒത്തില്ല ഒന്ന് സെറ്റായി എടുക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഒരു ഫാമിലി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു മീറ്റപ്പിന് വരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അയ്യോ ഒരു ഫാമിലിയെ ഉള്ളോ എന്ന് പക്ഷേ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് ഓരോ ഫാമിലിയും എന്നെയും ലേവിക്കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് നല്ലതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫാമിലിയോടും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആരോടും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലെവിയായിട്ടും അവർക്കും ഇനഫ് ടൈം കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് മിക്ക ആളുകളും ആക്ച്വലി വന്നു തുടങ്ങിയത് രണ്ട് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് മണി ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആരും വന്നില്ല നാല് മണി ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യൂ ആയിരുന്നു സൺ ടൗൺ സ്കൈ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്
ലണ്ടൻ സോറി ലണ്ടൻ എന്നാണ് വായി വരുന്നത് ദുബായിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി സാധാരണ ലണ്ടനിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മീറ്റപ്പിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻസും പാർട്ടീസൊക്കെ അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ വീക്ക് ഡേയിലല്ലായിരുന്നു ഈ പരിപാടീസെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദേ ഫായസൊക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊക്കുവിൻ്റെ കാറിൽ നേരെ കയറി ഞങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ചായക്കടയിൽ വന്നു ആ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടി എന്താ പറയുക സമൂസ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അബുദാബിയിലേക്ക് അച്ഛ ലൈക്ക് രാവിലെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ വലിയ പരിപാടിയാണ് ഇന്നലത്തെ മീറ്റപ്പിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ അബുദാബി യാത്രയും ഇന്നലെ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ കുറഞ്ഞ ടൈം അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആറ് ഫാമിലിക്ക് വരാൻ പറ്റിയതും എന്നെ കാണാൻ പറ്റിയതും എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ താഴെ അവർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്ന് കരുതി ഇവനായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആവുന്നതും ബഹളമൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് കരുതി പക്ഷെ പറ്റിയില്ല എനിവേ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഓൺ ദി വേ ഓക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അബുദബി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇത് രഞ്ജു ആക്ച്വലി രഞ്ജു ആണ് എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്ട്രോളർ വെക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അഞ്ജലിയും ശ്രുതിയും ആക്ച്വലി അബുദബി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തലേ ദിവസം മീറ്റപ്പിന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയത് അവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ലിൻഡു വണ്ടിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അബുദബി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം രഞ്ജു അച്ഛനെ സഞ്ചരിച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെൽഡാഡിയും വലിയ മമ്മി ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ലഭിക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതും ഇവരുടെ ആ മനസ്സിന് വലിയ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ജെയ്ഡിനെ അബുദബി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോഴാണ് എന്നെയും കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കും ആക്ച്വലി ആ ഒരു ട്രിപ്പിൽ അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വരണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അബുദബി വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ലവിയും കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രേയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കും അപ്പം ഇത് ലിൻഡു ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും പോയി എന്തിനും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞില്ലാതിരിക്കാൻ നേരത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും പ്രേയർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണമെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പ്രേയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലവി കൊണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലവിയുമായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് ദേ അഞ്ജലിയുടെ ആ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ലവിക്കും വരാനും പറ്റി ഇവിടെ വരണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ലവി ബേബിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രേയർ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ദേ ഇതും അങ്ങനെ ലവി ബേബിയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റി നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും അകത്തോട്ട് കയറി നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു രഞ്ജു ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ക്യാമറമാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിഷപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ റാപ്പും ഒരു കുട്ടി ചായ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജു അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വലിയ ഡാഡിയും വലിയ മമ്മിയും കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രഞ്ജു ചാച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ അബുദാബിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ലവി ബേബിക്ക് വെൽ ഡാഡിയുടെയും വലിയ മമ്മിയുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സും ഇന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ അബുദബി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബുദബി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ദുബായും കാട്ടി ചൂടാണ് അബുദബിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ടായിട്ടുള്ള മാംഗോ ഇഷ്ടം റേഞ്ച് ചാർജിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ബാക്കിൽ ഫുള്ള് കറി ലീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സന്ധി ചേച്ചി ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഫ്രഷ് അല്ലേ ഓക്കെ വിഷമൊന്നും അടിക്കാത്തത് ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കോലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൊണ്ടുപോയേനെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പെറ്റാണ് അവിടുത്തെ പൂച്ചക്കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ഒരു അമ്മ പൂച്ച ഒരു കുട്ടി പൂച്ചയുണ്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു അമ്മിണി അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ടൈം അപ്പോഴത്തേക്ക് റേഞ്ച് ചാച്ചനെ തിലേവി നല്ല സുഖം ഉറക്കുമായിരുന്നു റേഞ്ച് ചാച്ചൻ വന്നപ്പോഴാണ് എണ്ണിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ദി ഹോട്ടൽ റൂമിൽ രഞ്ജുവും അഞ്ജലിയും കൊണ്ടുവിട്ടു അഞ്ജലിക്കും ശ്രുതിക്കും ഇന്നായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അത് കാരണം അവർ വേഗം പോവായിരുന്നു കുളിച്ചണ്ടേ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ടയേർഡാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ വന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്ന് ആണ് ചിന്ത പക്ഷേ നമ്മൾ ലവിക്കുട്ടനും ഭയങ്കര ചായേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചെടുക്കനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ തലാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് നാളെ അടുത്ത ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു ഓ ദിസ് ഇസ് ഓ ക്യൂട്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കണ്ടു അതായത് അമ്മിനി തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റിക്കറ് അബുദബിന്ന് ഞാനതിവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനെ കരഞ്ഞേന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കണ്ണുനീരാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല കാരണം ലഭിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ വന്ന് കാണുമ്പോഴും ബ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവനോട് ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അതായത് അവനെ ആക്ച്വലി വന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാരെടുത്ത് അവനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള വിഷമമാണ് കേട്ടോ അതല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു 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 ഡേ ഔട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റപ്പിലും ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് പേര് ലവിക്കുട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും കാണാൻ അവർ ടൈം കണ്ടെത്തി അതിനകത്താണ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ കാണാൻ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരാളെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ആറ് ഫാമിലി വന്നു എന്നെ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലി ആയിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കൂടെ പോയി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു ലെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ മീറ്റപ്പാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ഫാമിലി വന്ന് വന്ന് പോയത് കൊണ്ട് ഇനഫ് ടൈം കിട്ടി എല്ലാവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുബായ് മോളിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി തേഴ്സ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽ സി കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറിയിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ വ്ളോഗിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാക്സിമം ഞാൻ സ്റ്റോറീസിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കും വരാൻ നേരത്ത് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് തീർക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രുതി അഞ്ജലി സെഞ്ചു ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി അബുദാബിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഗോസ് ആൻഡ് സ്റ്റൂറിസം ആണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ നല്ല അടിപൊളി പാക്കേജ് ആണ് അതും വി ഐ പി പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെയ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ ആക്ച്വലി ടിക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ദുബായ് മ്യൂസിയം ടിക്കറ്റ്സ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് തേഴ്സ്ഡേയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സർവീസ്
പ്രേയറും നിറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് അടിപൊളി വ്ളോഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചെറുക്കനെ കുളിപ്പിക്കാൻ സമയമായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ്